ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் உங்க டெட் எக்ஸாம நல்ல மாதிரியா எழுதிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சில பேர் ஈஸியா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு சிலர் நம்ம குரூப்ல நடக்கக்கூடிய டிஸ்கஷன்ஸை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டஃபா இருந்த மாதிரி தான் பேப்பர் ஒன்ல டஃபா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க நீங்க உங்க டெட் எக்ஸாம்ல சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஐ நோ இந்த எக்ஸாமில் சரியாக பண்ணாதது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் அன்பிளசண்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் நாட் தி என்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இந்த எக்ஸாம் ஒன்றும் கடைசி எக்ஸாம் கிடையாது இதுக்கப்புறம் டெட் எக்ஸாம் வரவே போகிறது இல்லை இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு வராமல் போகும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் கிடையாது திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவ்வளோதான் ஒரு வாய்ப்பை தவற விட்டுருக்கோம் பட் இதுக்கப்புறம் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்றது இல்லை இன்ஃபேக்ட் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ட்ரை பண்ணலாம் மேபி அது பிஜிடிஆர்பியாக இருக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கலாம் பேங்க் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் ரயில்வே போலீஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இந்த டெட்டில் சரியாக பண்ணலை அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் மனசுடைஞ்சு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நானும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டெட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணேன் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியல பட் இந்த டெட்டு தான் என்னுடைய சோல் ஆப்ஷன் அப்படின்ட்டு கிடையாது நான் வேறு சில எக்ஸாம்ஸ்க்கும் எழுதுறேன் என்னால் அந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இந்த டெட்டில் அப்பியர் ஆகணும்னு கூட எனக்கு நினைக்கவே தோணலை பிகாஸ் இந்த டெட் எழுதி நான் பாஸ் பண்ண என்ன பொசிஷனில் இருக்கணும் அதை விட ஒரு பெட்டரான ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு அமைஞ்சது அதனால் இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு இதை விட ஒரு பெட்டரான ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கலாம் அதனால் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை பற்றி மட்டும் இப்போ கவலைப்பட்டு இருக்காதீங்க கான்சன்ட்ரேட் இன் யூர் ஃபியூச்சர் எக்ஸாம்ஸ் இனி வரக்கூடிய நாட்கள் எதையுமே இதை பற்றி யோசிச்சு உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும் உங்கள் ஃபெயிலியருக்கான ரீசன் என்ன ஐ மீன் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் சரியாக பண்ணாததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் உட்காந்து கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் தப்பு பண்ணிங்க என்ன மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்றத யோசிங்க இனி எப்போவுமே எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் முன்னாடியே இல்லை இன்ஃபேக்டு நிறைய முன்னாடியே நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களால் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ண முடியும் அண்ட் அட் லாஸ்ட் வந்து ஆல்வேஸ் பி கான்ஃபிடென்ட் நம்மால் நிச்சயமாக எதையுமே செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்புங்க எந்த எக்ஸாமையும் என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா நிச்சயமாக அது நடக்கும் நீங்கள் நம்பலை அப்படின்னா அதுதான் சரியாகவும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நம்புங்க நம்பினீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் நான் அடுத்ததாக ரீசன்ஸ் ஃபார் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த வீடியோ முடிஞ்சதுமே நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க லைஃப் இஸ் நாட் அபவுட் ஃபியூச்சர் அலோன் லைஃப்ன்ற வேர்டே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸை தான் குறிக்கக்கூடிய ஒரு வேர்டு அதனால் நிகழ்காலத்தில் என்ன நடக்குதோ அதில் உங்கள் கவனம் இருக்கட்டும் இந்த நிகழ்காலத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எதிர்காலம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்கள் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் போய் வாழும் போதும் உங்கள் கடந்த காலத்தை பற்றி நீங்கள் நினச்சி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதனால் கடந்த காலத்தில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி நிகழ்காலத்தில் கவலைப்படாதீங்க எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற விஷயத்தை பற்றியும் இப்போ கவலைப்படாதீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய டைமை சந்தோஷமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் செலவழிங்க அப்போதான் மற்ற ரெண்டு காலத்தை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் என்றைக்குமே உழைக்கிறதை மட்டும் நிறுத்திடாதீங்க எந்த சுச்சுவேஷன்லையுமே அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நான் ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு நினப்பு மட்டும் வராமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போலருந்தே சப்போஸ் எனக்கு டெட்டு தான் ஆம்பிஷன் அப்படின்னா அடுத்த டெட்டுக்கு இப்போலருந்தே கூட நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எந்த வகையிலையும் எதுவும் கெட்டு போயிடாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சிடிஇடி கூட வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அப்ளை பண்ணி எழுதுங்க ஏதாச்சும் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எழுதினாலே போதும் டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க அதனால் தைரியமாக இருங்க ஆல்வேஸ் கீப் ஒர்க்கிங் எந்த வேலையுமே செய்யாமல் சும்மா மட்டும் இருந்துடாதீங்க பிகாஸ் ஐடல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யாமல் சும்மா இருந்தாலுமே நம்மளுடைய மனசில் தவறான எண்ணங்களும் நோக்கங்களும் வர ஆரம்பிச்